ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡാറ്റാ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക്സ് ഒക്കെ ആ മുൻ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബേസിക്സ് ഒക്കെ ആദ്യം കണ്ടതിന് ശേഷം പാർട്ട് വണ്ണും പാർട്ടും ഒക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഗ്രാഫുകൾ ഉണ്ടാവും ചിലത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന ബാർ ഗ്രാഫ് അതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും സുപരിചിതമായ ഗ്രാഫ് അതാണ് അത് തന്നെ എപ്പോഴും ചോദിക്കണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ പൈചാർട്ട് ചോദിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള ഗ്രാഫ് ചോദിക്കാം അല്ലാതെ ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഗ്രാഫുകളുണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഗ്രാഫിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രാഫുകൾ കാണുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊന്ന് സൂക്ഷ്മമായിട്ടൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് വാല്യൂസ് അതിന് നേരെയുള്ള വാല്യൂസ് കണ്ടെത്താനും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എളുപ്പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാനും കഴിയും അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് ഇതൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രാഫാണ് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം സ്റ്റഡി ദ ഫോളോയിങ് ഗ്രാഫ് ടു ആൻസർ ദ ഗിവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ കമ്പനി ഇൻ ലാക്സ് ഓവർ ദ ഗിവൻ ഇയേഴ്സ് ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ അത് ലാക്സിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് വാല്യൂ അതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റി സിക്സ് മുതൽ ടു തൗസൻഡ് ടു വരെയുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇത് ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ എത്ര ലാക്സ് ആണെന്ന് അതായത് ഫൈവ് ലാക്സ് ആണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ലാക്സ് ആണ് ഈ കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഓരോ ഇയർ കഴിയും തോറും അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എത്രയെന്നാണ് നേരെ നേരെയുള്ള വാല്യൂസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇത് നയൻറ്റി സിക്സിലത് ഫൈവ് ഫൈവ് ലാക്സ് ആണ് ഈ കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നയൻറ്റി സെവനിലത് ഫൈവിനും ടെന്നിനും ഇടയിലാണ് അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്കുള്ള വാല്യൂസ് ചെറിയ ചെറിയ വാല്യൂസ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്കുള്ള വാല്യൂ എടുത്താൽ മതി ഫൈവിൻ്റെയും ടെന്നിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നെടുക്കുക അതിലും സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ഇതിപ്പം ഇടയിലാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും മിഡിലാണ് ഇത് വരുന്നത് അതല്ല കുറച്ച് താഴോട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ എന്ന രീതിയിൽ അത് നോക്കിയാൽ മതി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ടു ഈസ് വാട്ട് പേഴ്സൻ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ നയൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ടുവിലെ പ്രൊഡക്ഷൻ നയൻറ്റി സിക്സിലെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് തിരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല കാരണം നയൻറ്റി സിക്സിലെ പ്രൊഡക്ഷൻ ടു തൗസൻഡ് ടുവിലെ എന്നതും ടു തൗസൻഡ് ടുവിലെ വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നയൻറ്റി സിക്സ് എന്നതും വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ടു തൗസൻഡ് ടു ഈസ് വാട്ട് പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ നയൻറ്റി സിക്സ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നയൻറ്റി സിക്സിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് ടുവിലെ പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നയൻറ്റി സിക്സിലെ പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടെത്തുക നയൻറ്റി സിക്സിലത് ഫൈവ് ലാക്സ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് ടുവിലത് നേരെ നോക്കുക അപ്പോൾ തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നത് ഫൈവ് ലാക്സിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്നാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു വാല്യൂവിൻ്റെയും ഒന്നാമത്തെ ഡി ഡാറ്റാ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടെത്തേണ്ടതെന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാതിരിക്കാം എന്നാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് മാറിപ്പോകാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫൈവിൻ്റെ ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടെത്തണം എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതൽ എങ്ങനെയാണല്ലോ പഠിച്ചു വന്നത് ഫൈവിൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടെത്താൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫൈവിൻ്റെ ഒരു എത്രയാണ് പെർസെ
5 and 32.5 Then 13 is 6 Then 30 6.5 This is the same thing. 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 This is this is the same thing. 6.5 into 100. Then, if you have a point, you can see that there is extra 0. Then, 650. 650 is the answer. Then, 650% is 5 into 650 divided by 100 32.5. Ini terum, visa dama itu, engkau nak calculate itu, cegah anda awal sekali. Kalau manusia cegi, manusia itu mana, nama kita cegi am betul mana. Karena five itu orang ni, five ini hundred percent aja orang itu five ni anak lo. Five ni value ini hundred percent aja five itu ni anak. Five ini fifty percent aja orang ni, nama kita ni lo two point five mana. Apo five ini hundred percent aja orang itu five mana. Ini five ini two hundred percent aja tera mana. Five plus five, ten ni anak lo. Ini five ini, three hundred percent aja tera, mana, tiga tahunan five, tiga tahunan tiga hundred percent aja, anlo three hundred percent aja, apo fifteen, pena five ini four hundred percent aja, twenty, five ini five hundred percent aja, twenty five, five ini six hundred percent aja, thirty, apo five ini six hundred percent aja, thirty ni dia lo, apo six hundred thirty, pina ini, baki lada. Amada value thirty two point five an. Ini two point five an. Ini two point five an orang ini ada five inde. Entri ana fifty percent aja an. Apo six hundred plus fifty. Apo six fifty percent aja. Ingin ana amuk yang tiga nol second orang dah ane. Ini inde answer mana sila kana ku uti kanda tanggari. Ingin ana caya an da awis sila. Pasti ingin ana kana ku utam bah teti po an. Ia ru ingin ana caya an talperi illa tawar ke iri iri le caya an an. Allah tawar e. Ingin aja itu adalah satu orang. Pemain ingin aja itu seal ke anak kita. Nama orang manusia tanpa persen dari kalkulasi itu answer yang anda tahu anak kita. Walau ada satu petala petala mana tetapi ada answer yang anda tahu kali. Dalam orang clear aja itu adalah jari kita. Nama orang five ini. Ada satu value ini. Hundred persen dari yang baru ini adalah value yang mana. Apa five ini hundred persen dari five mana? Five ini dua hundred persen dari ten mana? Apa ni ada double? Four hundred persen dari mana? Ten ni itu kan dua hundred persen dari ten ni itu kan yang 400 persen itu jenuh orang itu 20 an. Apo 400 persen itu 20 an itu kaya, pina 600 persen itu jenuh orang itu 30 an. Pina ni lalu 2.5. Ada 5 inde 50 persen jangan 5 inde pagidi. Ada itu 5 inde 50 persen jangan 2.5. Apo 32.5 an jenuh orang itu 600 persen itu jenuh 50 persen itu jenuh. Apo 650 persen itu jenuh itu. What is the approximate average production in lakhs for the given years? That is the next question. Now, we have the approximate average production. Average is the total divided by number. Now, we have the total. 96 and 97 to 2002 production. We have the values. Now, we have 5 and 5. 7.5 plus 10 plus 17.5 plus पिने लगते 25 आना पिने 27.5 पिने 32.5 Mata terlalu production itu ya ana. Pena number one two three four five six seven. Ada tu orang ni cari seven years ana. Apo seven. Apo ini calculate itu ya ni. Nya, nama kita eighteen ane itu. Ini tu kita add ini tu divided by seven. Kandatian nama kita eighteen ane ni itu nanti. Apo ini tu answer eighteen.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുന്നത്തെ വാല്യൂയിൽ നിന്നും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന വാല്യൂയിലുള്ളിലേക്കുള്ള ഇൻക്രീസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു നയൻറ്റി നയനും നയൻറ്റി നയൻ ടു ടു തൗസൻഡും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടെയാണ് വാല്യൂസ് വാല്യൂ നന്നായിട്ട് കൂടുന്നത് കാണുന്നത് ഈ രണ്ട് വർഷങ്ങളിലാണ് നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ നിന്ന് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് നയനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്സിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പിന്നെ നയൻറ്റി നയനിന് ടു തൗസൻഡിലേക്കും അതേപോലെ തന്നെ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ആണ് ഇൻക്രീസ് എത്രയാണ് എന്നല്ല ചോദിക്കുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വാല്യൂവിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കൂടുന്നത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള വാല്യൂ നയൻറ്റി നയനിലെ വാല്യൂ ിൽ നിന്നും എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നുണ്ട് ടു തൗസൻഡിലെ വാല്യൂ എന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നയൻറ്റി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ നയൻറ്റി നയൻ ടു ടു തൗസൻഡ് ആണ് പിന്നീട് നമുക്ക് സാധ്യത തോന്നുന്നൊരു വാല്യൂ അപ്പോൾ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു നയൻറ്റി നയൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിലെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് ടെന്നിൽ നിന്നും ഇൻക്രീസ് ആവുന്നത് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലേക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ നിന്നും ട്വൻറ്റി ഫൈവിലേക്കാണ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്നതാണ് നമ്മളിനി നോക്കേണ്ടത് ഈ വാല്യൂവിനെ നോക്കിയിട്ട് ഈ വാല്യൂവിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ അതേപോലെ തന്നെ ഈ വാല്യൂവിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്ത് ശീലമുള്ളവർക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഒരു ടെൻ എന്ന വാല്യൂവിൻ്റെ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ എത്രയാണ് ഡിഫറൻസ് എന്നത് നമുക്കറിയാം രണ്ടും സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തന്നെയാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് കൂടുതൽ ഏതാണ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് കൂടുതൽ വരാൻ ഇതിൽ ഇതിൽ ഈ രണ്ടിലും ഏതാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം കാരണം ടെന്നിൻ ടെൻ എന്നത് ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നത് ടെന്നിനേക്കാളും വലിയൊരു വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഈ വലിയ വാല്യൂവിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറവായിരിക്കും അത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവേണ്ട ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിന് ശേഷം പറയാം ആ കാര്യം അപ്പോൾ ടെന്നിൻ്റെ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ടെന്നിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ ടെന്നിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണല്ലോ ടെന്നിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണല്ലോ അതുപോലെ ടെന്നിൻ്റെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതാണല്ലോ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടെന്നിൻ്റെ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നത് അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നേരത്തെ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ടെന്നിൻ്റെ ടെൻ ഇൻറ്റു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ടെന്നിൻ്റെ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സെവൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ എക്സ് എത്രയാണ് അതായത് എത്രയാണ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് എന്നാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ അതായത് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ എത്ര തവണയുണ്ട് സെവൻ ടെൻ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് കിട്ടുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും
അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെയും ഇതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയൊരു വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ടെന്നിൽ നിന്നും സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന വാല്യൂ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ ഇത്രയും വലിയൊരു വാല്യൂ കിട്ടു കിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം കാരണം സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പകുതി വരുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണല്ലോ അതും ഈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അത്ര പോലും ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന വാല്യൂ വരില്ല അതേസമയത്ത് ടെന്ന് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഈ വാല്യൂ ചെറുതാണെന്ന് അതായത് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് എത്ര ഏതിലാണ് കൂടുതൽ എന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ടെൻ എന്ന വാല്യൂ ചെറുതായതുകൊണ്ട് അതിന് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നത് ടെന്നിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു വാല്യൂ ആണ് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പക്ഷേ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് അല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ അത് ഇതിൻ്റെ അത്രയും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് നയൻറ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് നയൻറ്റി നയനിൽ ഇവിടെ ടെൻ എന്ന വാല്യൂയിൽ നിന്നും സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന വാല്യൂയിലേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ടെന്നിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ നിന്നും ട്വൻറ്റി ഫൈവിലേക്കുള്ള വാല്യൂ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ വലിയൊരു പെർസെൻറ്റേജ് അല്ല ഈ ടെന്നിൻ്റെ അത്രയും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നയൻറ്റി നയനിൽ ഉണ്ടായ ഇൻക്രീസ് അതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലുത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചു ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ തവണ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത എക്സാമ്പിൾസിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അതിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ മനസ്സിൽ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന കാര്യത്തിൽ ചിലർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ കണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള കുറച്ച് വാല്യൂസ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജും പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് എന്നത് ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഓരോ വാല്യൂ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടാകും എന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിൽ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്